Hello and welcome to all. So today I am going to share with you a worksheet of article. So this worksheet is for senior KG students. ये जो worksheet बनाया है ये UKG या senior KG के बच्चों के लिए मैंने prepare किया है because उनके syllabus में article पूरा introduce नहीं होता है सिर्फ A और N introduce होता है तो ये बहुत basic level का worksheet मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान रखा है कि बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर हो व्हाट इज ए एंड एन और ये किसके पहले लगता है सो ऑल ऑफ अस नो दैट ए इज यूज बिफोर अ कंसनेंट साउंड एंड एन इज यूज बिफोर वावल साउंड जहां पे भी कंसनेंट का जो साउंड बनता है मीन्स व्यंजन की ध्वनि बनती है वहां पे हम ए लगाते हैं और जहां पे वावल की ध्वनि बनती है वहां पे हम एन लगाते हैं तो ये तो हमको मालूम है जनरल रूल है और एक जो रूल होता है प्लूरल प्लूरल के केस में हम कभी भी ए और एन नहीं लगाते हैं क्योंकि ए का मतलब सिर्फ एक होता है और प्लूरल मतलब बहुत सारे तो ये दोनों बातें बच्चे को ध्यान में रखनी होती है तो जिससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो उसी बातों को ध्यान में रख के ये वर्कशीट बनाया गया तो देखिए आपने मैंने बहुत सिंपल सी ड्राइंग बनाई है जो आप इजीली डीआईवाई कर सकते हो बच्चे को जब आप वर्कशीट बना के दे सकते हो और इसमें आप और भी इंक्लूड कर सकते हो मैंने इंक्लूड नहीं किया है जैसे फिश हो सकता है हार्ट हो सकता है एप्पल हो सकता है मैंगो हो सकता है वेजिटेबल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है ब्रिंजल हो सकता है एंड देन पम्पकिन हो सकता है तो सो जो ईजीएस्ट है मोस्ट ईजीएस्ट ड्राॅइंग यू कैन डू सो लेट सॉल्व दिस टेक द करेक्ट आर्टिकल ए एन बलून एस बी इज अ कंसनेंट साउंड सो हियर आई कैन टेक अ बलून अम्ब्रेला इट इज वावल साउंड आई कैन टेक एन एन अम्ब्रेला दिस इज फ्लावर फॉ इट इज अगेन कंसनेंट साउंड अ फ्लावर एन वेलप वावल साउंड एन एन वेलप इंक पॉट वावल साउंड एन इंक पॉट केक कंसनेंट साउंड अ केक बटरफ्लाई ब कंसनेंट साउंड अ बटरफ्लाई ट्री अगेन कंसनेंट साउंड सो एंसर विल बी अ ट्री सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है इजिली आप यू के जी के बच्चे को दे सकते हैं नेक्स्ट इज राइट द करेक्ट आर्टिकल ए एंड बिफोर ईच नाउन हर नाउन के पहले आपको ए लगाना है या तो एन लगाना है यहाँ पे बच्चे को यू के जी के बच्चे को थोड़ा बहुत लिखना आ जाता है तो इसीलिए मैंने ये करेक्ट आर्टिकल लिखने का ये वाला क्वेश्चन बनाया इग्लू ई कंसनेंट साउंड सो आई कैन राइट एन इग्लू एन इग्लू यहाँ पे मैं एन लिख सकती हूँ बनाना सॉरी इग्लू इज अ वावल साउंड सो एन इग्लू है ना बनाना ब इज अ कंसनेंट साउंड सो आ बनाना आउल a uh, it is again vowel sound so an owl owl tiger ta is a consonant sound so a tiger ice cream vowel sound then an ice cream pencil pa consonant sound so a pencil car ka consonant sound a car octopus a a vowel sound an octopus apple vowel sound an apple x vowel sound an x so this is over so ye bahut easy worksheet the ye dono to ye to basic level mein bacche ko ye worksheet dena hi hai bahut acha hai iske aur zyada variation bana ke aap unko de sakte ho next hum dekhte hain नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें मैंने पहले तो ये बना दिया है इस तरीके का एक बॉक्स बना दिया जिसमें मैंने बच्चे को समझाया है ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे की कंसेप्ट क्लियर हो इंग्लिश में ग्रामर की ऐसा ना हो कि वो रोड लर्निंग करके आ रहा है और बिल्कुल रट के जहाँ पे कंसनेंट आ रहा है बी पी आ, सी जो भी ये सारे कंसनेंट आ रहा है उसके आगे बिल्कुल अंधा धूंध वो ए लगा रहा है और जहाँ पे ए आई ओ यू आ रहा है वहाँ पे एन लगा रहा है तो ऐसा मत हो तो उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे उसको समझाने के लिए यूजिंग ए एन विथ सिंगुलर नाउन उसको एक बार याद दिला दिया है कि सिंगुलर नाउन में ही हम ए और एन यूज करते हैं क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है जैसे अगर मैं यहाँ पे अ पेन लिखूंगी तो वो करेक्ट है 
एन एप्पल लिखूंगी देन इट इज करेक्ट बिकॉज पी इज कंसनेट साउंड सो अ एंड ए इज बावल साउंड देन एन तो ये दोनों करेक्ट है बट अगर मैं यहाँ पे आप पेंस लिख रही हूं देन इट विल बी रॉन्ग वहां पे वो गलत हो जा रहा है पेंस मतलब बहुत सारे पेन हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं एक पेन के लिए कभी भी ए नहीं लगाऊंगी एन एप्पल्स लगा रही हूं एप्पल्स के पहले अगर मैं एन लगा रही हूं जहां बहुत सारे एप्पल हैं तो वो भी रॉन्ग हो जाते हैं जबकि हम यहाँ पे अगर वॉवल और अगर आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं पेंस और एप्पल्स लिख रहे हैं तो भी वो करेक्ट है यहाँ पे भी सेम मैंने एग एन एग इज करेक्ट अ वास इज करेक्ट बट एन एग्स इज रॉन्ग एंड अ वास इज रॉन्ग एग्स एंड वास दीज आर करेक्ट सो रिलेटेड टू द सेम टॉपिक द क्वेश्चन विल बी पुट अ टिक और क्रॉस यहाँ पे आपको सिर्फ टिक और क्रॉस करना है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देना ही है इसमें आप बहुत ज्यादा वेरिएशन करके भी बच्चे को दे सकते हो अ फ्लावर्स टिक और क्रॉस डेफिनेटली क्रॉस बिकॉज बहुत सारे फ्लावर्स एस आ जा रहा है तो बहुत सारे फूल होते हैं तो वहां पे ये रॉन्ग होगा हमको बच्चे को अगर सिंगुलर प्लूरल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है स्कूल में फिर भी हमको उसको इतनी सी बात तो समझानी ही होगी कि बेटा प्लूरल मतलब बहुत ज्यादा होते हैं और सिंगुलर मतलब एक ही होता है और जब भी हम इंग्लिश में प्लूरल लिखते हैं वहां पर हम एस लगाते हैं वैसे एस और ई एस दोनों लगते हैं कहीं कहीं पे पर अभी उनको सिर्फ हम एस बता करके जैसे फ्लावर फ्लावर्स पेन पेंस पेंसिल पेंसिल्स तो ऐसे हम उनको समझा सकते हैं और उनका थोड़ा बेस क्लियर कर सकते हैं क्या है ना कि बच्चे को अगर हम स्टार्टिंग से ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करें तो ग्रामर उस ग्रामर का जो रूट है वो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो हमको ध्यान में रख कर ही प्रैक्टिस करवाना होता है अ एग दिस इज अ एग देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स वाले क्वेश्चन रखे हैं अ एग इज रॉन्ग बिकॉज ए इट इज वॉवल साउंड एंड एन विल बी देर यहाँ पे मैंने प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चन रखा यहाँ पे साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन रखा अकेन दिस वन इज रॉन्ग एन एलिफेंट इट इज राइट एन एप्पल दिस इज करेक्ट अ ऑरेंजेस अगेन रॉन्ग बहुत सारे ऑरेंज हैं तो वहां पे अ नहीं लगेगा एन अम्ब्रेलाज अगेन रॉन्ग बहुत सारे अम्ब्रेला हैं तो वहां पे एन नहीं लगेगा सिर्फ एन अम्ब्रेला हो सकता है अम्ब्रेलाज नहीं अ बैग एक बैग दिस इज करेक्ट अ कैट दिस वन इज करेक्ट सो होप आप बच्चे को आर्टिकल ये दोनों वर्कशीट से प्रैक्टिस करवा लेंगे और स्टार्टिंग में आप ध्यान में रखेंगे जब छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ ए और एन ही इंट्रोड्यूस होता है अगर किसी स्कूल में द इंट्रोड्यूस हो गया है तब आप द को लेकर भी जो क्वेश्चन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो अदरवाइज ये जो दोनों वर्कशीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूर कराएंगे होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और क्लासेस भी देखें मैंने आर्टिकल की पूरी क्लासेस ली है वो भी एज वाइज ली है क्लासेस यू के जी के बच्चों के लिए अलग क्लासेस ली और वन टू फाइव के बच्चों के लिए अलग क्लासेस ली और बिगिनर्स के लिए भी मैंने क्लासेस ली ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टिल देन बाय